Sasa sisi katika hatua zote hizo tuko kama nilivyoeleza tulijielekeza pia kufanya tathmini kwa kuwasiliana viongozi wetu mikoani lakini kwa darasa langu tuliamua kuzunguka kila siku ya uandikishaji kuangalia mwitikio wa wananchi mpaka tarehe 14 ambayo jana ilikuwa ni siku ya mwisho kabla ya kuongoza hizi sikutaka nilizosema hali ya mwitikio ilikuwa bado ni mbaya sana wananchi yani hata ukizungumza nao wanaonekana hawaelewi hili zoezi sasa tulijaribu kutafuta kwa nini na katika zinguka yetu mpaka jana kama saa 10 10 10 na nusu hivi jioni tulipokuwa tunahitimisha mzunguko wetu katika hii awamu ya mwanzo katika Dar es Salaam nzima tuligundua kituo kimoja tu ambacho kilikuwa kimewaandikisha wapiga kura zaidi ya 2000 kituo kimoja lakini vituo vingi vilikuwa havijaweza kujaza hata daftari moja kitabu, kitabu kimoja kile kitabu kimoja kinabeba wapiga kura 550 vituo vingi tulivyozungukia jana mpaka jioni vilikuwa havijajaza kitabu hata kimoja Kituo kimoja tu ndio kimkuta kilishajaza vitabu hivyo yani umfika wa, 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 watu kama al, zaidi ya 2000. Kwa hiyo ikaonyesha bado ni tatizo. Kwa hiyo jana kama tungefukua tumefunga kujiandikisha ni kwamba wananchi wengi wasinge shiriki uchaguzi. Na hiyo sura iko mikoani pia. Sasa tulijaribu kuwaoji wananchi kwa sababu kuna zunguka tunawaoji na tulifanya pamoja na kuwasiliana na, na wenzetu mikoani Dar es Salaam tulienda sisi wenyewe. Tumeenda feri, tumeenda posta, vituo vya daradara kituo cha mabasi ya mikoani ubungo kituo cha treni kuuliza wananchi kuliko ni sasa sababu walizotupa ni hizi zifuatazo kwa nini hawana mradi wa kujiandikisha mosi hama hama ya viongozi wa upinzani kwenda CCM kwa kile kinachoitwa kuunga mkono juzi za rais pamoja na nyumbani kumenoga sasa wananchi wanasema tumechoka na CCM tunachagua pinzani tunataka mabadiliko tuletee mabadiliko wale tunaopa jukumu la kuleta mabadiliko wanasema nyumbani kumenoga sasa tunaenda kuchagua nini pili ni hamasa ndogo ya kisiasa kutokana na kuzuia shughuli za kisiasa kutokana na amri ya rais sababu ya tatu ni kuminywa kwa demokrasia na hasa wameliangalia katika taswira hii kwamba vyama kimsingi hagizo wa rais ni kwamba vyombo vyama vyote zisifanye siasa mpaka uchaguzi wa 2020 lakini umeona sisemu ikifanya hadharani wanafanya maandamano wanakwenda kwenye stadium kabisa uwanja wa mpira wana, wanaingia mlo wanafanya vitu vyao wengine wanazuia sasa wanasema ah, sasa kama ni basi waendelee wao wakacheza ngonjera zao sababu ya nne ni kubadi, kubadisha kwa kalenda ya uteuzi wa wagombea wananchi wengi wanasema walikuwa na masika kwenda kujiandisha kupigia kura wanapoona wagombea kagombea bashange kagombea hali kagombea useni mtu anasema ah, kama kagombea useni mimi najiandikisha nataka hali ili useni asije simtaki Sasa sasa hivi imeweka kalenda ya uteuzi mwisho baada ya watu wamejiandikisha mchakato yani mwishoni. Sasa wananchi wanasema tunaenda kumchagua nani? Hali ngumu ya kiuchumi. Wanasema tangu serikali ya awamu watano imeingia madarakani hali ya uchumi imekuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo wananchi wanaona kwenda kujiandikisha. Wanaona kupoteza muda wa kujipatia kujitafutia kipato. Sasa wamesema ya nini? Hali imeshakuwa ni ngumu kila tunachojaribu kiwezekani. Sasa ya nini?